আসসালামু আলাইকুম এক দর্শক ভাই জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের যে সাম্প্রতিক ভিডিওটা গেছে আলবার্টা রুরাল অন্টারপ্রনার স্ট্রিম নিয়ে সেখানে যে এই প্রোগ্রামটার ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি জিয়া ভাই সেটা যদি একটু বলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা এই অর্থে যে যে কোনো প্রোগ্রামে কেনাডায় আপনি আসুন না কেন সেই প্রোগ্রামের সুবিধা অসুবিধা দুটোই আপনাকে খুব ভালো করে জেনে বুঝে সেটার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে সেটা নিয়ে আজকে ছোট্ট একটু আলোচনা আমি চারটা আমার যা মনে হয়েছে এরকম চারটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি আসলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে আগ্রহী না আমি বলতে চাই এগুলো চ্যালেঞ্জিং সাইড কারণ ওটার মধ্যে একটু নেতিবাচক ছোঁয়া আছে কিন্তু এটাকে যারা আসবেন বলে মেন্টালি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা নেবেন তাদের জন্য এই মনের জোরটা লাগবে যে এগুলো আমার চ্যালেঞ্জেস এই চ্যালেঞ্জেসগুলো আমি পার হয়ে আসব ইনশাল্লাহ এবং এগুলো আমি পার হতে পারব সো এই চারটা চ্যালেঞ্জিং সাইড নিয়ে আমি কথা বলবো আর একই সাথে চারটা সুবিধা অ্যাডভান্টেজ আছে এরকম এই প্রোগ্রামে সেটাও সেটারও চারটা দিক নিয়ে আলোচনা করব সাথেই থাকুন প্রথম চ্যালেঞ্জিং সাইটটা আমার মনে হয়েছে এটা রুরাল লিভিং সেটা একটা মাথায় রাখা কারণ আপনাকে মনে রেখে আসতে হবে যে আপনি ক্যানাডার একটা ছোট শহরে বসবাস করবেন ক্যানাডা মানে একটা সময় পর্যন্ত আমাদের মাথায় ছিল যে টরন্টো বা ভ্যানকুভার হচ্ছে ক্যানাডা আমরা দু হাজার সালে এসছি ফেডারেল গভর্নমেন্টের এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমার নিজেরও আসার আগে মানে টর ক্যানাডা মানেই মনে হতো যে টরন্টো হচ্ছে ক্যানাডা অর কি বলে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ভ্যানকুভার হলো ক্যানাডা ক্যানাডা কিন্তু তা না এটা শুধু এটার দুটো বড় সিটি ক্যানাডা একটা হিউজ কান্ট্রি ক্যানাডা আক্ষরিক অর্থে আমেরিকার থেকে বড় দেশ এবং সেইখানে বাকি যে প্রভিন্সগুলো আছে বিশেষ করে এই প্রেইরি প্রভিন্সগুলো আটলান্টিকের পারের প্রভিন্সগুলো সেইগুলো একদমই ডিফারেন্ট ক্যানাডা আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং সেই ক্যানাডার মধ্যে আপনি যখন রুরাল সিটিতে আসবেন ছোট একটা গ্রাম্য জীবনে এসে ঢুকবেন ছোট ছোট শহরে যেখানে ওরা যেমনটা মানে যে সুযোগ সুবিধা ওরা যে কমিউনিটি লিস্ট দিয়েছে সেগুলো দশ হাজার পপুলেশন থেকে শুরু করে এক লাখের মধ্যে সুতরাং এই বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পপুলেশন আলা যে সিটিতে আপনি আসবেন সেটার লাইফটা কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট লাইফ হবে আপনি যদি ভেবে থাকেন এটা টরন্টোর জীবনের মতো হবে সেটার ধারে কাছেও এটা থাকবে না এইটা মেনে আসতে হবে সোজা হিসাব আপনি বাংলাদেশে ঢাকাতে থাকছেন না আপনি গিয়ে রাজশাহীর উত্তরাঞ্চলে বা দক্ষিণাঞ্চলে বা পূর্বাঞ্চলের কোনো একটি জেলার কোনো একটি ছোট শহরে থাকছেন আপনি থানা পর্যায়ের শহরে থাকছেন এইটা মানসিকভাবে মেনে আপনাকে আসতে হবে কিন্তু সেই থাকাই আবার সারা জীবন থাকতে হবে তা কিন্তু নয় পিয়ার হয়ে যাবার পরে সিটিজেন হয়ে যাবার পরে আপনার ব্যবসা আপনি সারা ক্যানাডায় ছড়াতে পারবেন কেনেডিয়ান হিসেবে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি এরপরে বসতি করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু প্রথম কয়েক বছর এইটা মানসিকভাবে মেনে আসতে হবে সেকেন্ড হলো এইটার ব্যবসার মানে পরিধিটাও সীমিত মনে রাখতে হবে আপনি টরন্টোতে একটা বিজনেস করলে সেইখানে আপনার কাস্টমার যে হিউজ পরিমাণ থাকবে এটা তো তা না এখানকার অধিবাসী যদি হয় পঞ্চাশ হাজার প্লাস মাইনাস তাহলে সেই শহরটিতে আপনি যে জাতীয় ব্যবসা করবেন সেই জাতীয় ব্যবসার জন্য বা সেই জাতীয় ব্যবসায় যতগুলো ওখানে অলরেডি এক্সিস্টিং বিজনেস আছে তাদের মধ্যে কম্পিটিশন হবে এবং সেইখানে আপনার কাস্টমারের সংখ্যা অনেক কম থাকবে আপনি যখন বিজনেস প্ল্যানটা করবেন এইটা কিন্তু আমলে নিয়ে খুব জাস্টিফাইড ওয়েতে একটা ফিজিবল প্ল্যান আপনার করতে হবে এবং সেই প্ল্যানটা আমি ওই ভিডিওতে বলেছিলাম যে সেই প্ল্যানটা একজন ঠিকঠাক সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে করাবেন সুতরাং ব্যবসার এইখানে সুযোগটা প্রপোর্শনেটলি টরন্টো কিংবা ভ্যানকুভার কিংবা এডমন্টন কিংবা ক্যালগেরি এই সব সিটির তুলনায় অনেক ছোট এটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে দু নাম্বার দিক তিন নাম্বার দিক হচ্ছে সাপ্লাই চেনের কন্টিনিউয়েশনটা ঠিক রাখতে হবে এটা কিন্তু একটা এখানে বড় ব্যাপার কারণ আপনি রুরাল এলাকায় থাকবেন আপনি যদি এমন একটি ব্যবসা করেন সাপোজ আপনি একটা রেস্টুরেন্ট দিলেন 
আপনি একটা গ্রসারি করলেন একটা এশিয়ান গ্রসারি করলেন আমি জাস্ট আইডিয়া হিসেবে বলছি তাহলে আপনার সাপ্লাই চেনটা কিন্তু একদম অনবরত আন ইন্টারাপ্টেড থাকতে হবে সেই জিনিসটা শুরুর থেকেই মানে আপনি যখন এক্সপ্লোরেটরি ভিজিটে আসবেন কিংবা এক্সপ্লোরেটরি ভিজিট তো আমরা দেখলাম ইয়েতেও হবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমেও সম্ভব সেটা যখন করবেন একদম এই পয়েন্টগুলা ভালো করে আপনার বুঝে নিতে হবে স্টাডি করতে হবে জানতে হবে ওখানকার লোকাল কমিউনিটির যে গ্রুপগুলো আছে সেগুলোর সাথে কানেক্টেড হতে হবে আপনি সময় নেবেন এই জায়গাটি নিশ্চিন্ত হবেন যে আমি যেই সেবাটি ওখানে দেব সেই সেবার জন্য আমার যে সাপ্লায়ের সরবর মানে আমার যে সরবরাহটা থাকতে হবে উপকরণের সেইটা যেন ঠিক মতো থাকে এই এইটা একটা চ্যালেঞ্জিং সাইট এটাকে ভালো করে মাথায় রাখবেন লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট চার নম্বর চ্যালেঞ্জিং সাইট আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যানাডার ঠান্ডা এবং সেই ঠান্ডার মধ্যে বড় শহরগুলোতে এগেইন টরন্টো অটোয়া মন্ট্রিয়াল ক্যালগেরি এডমান্টন ভ্যানকুভার এইসব বড় সিটি সবগুলোতে বাস আছে অসংখ্য আমাদের সিটিতে হাজারের উপর বাস চলাচল করে তারপরে অনেক অনেক সংখ্যক ট্রেন চলাচল করে এল আর টি লাইট রেল ট্রানজিট আমি বলতে চাচ্ছি যে বড় শহরগুলোতে যে আপনার আসলে গাড়ি ছাড়াও উইন্টার আরামসে কাটানো যায় বা অসংখ্য বাস এবং ট্রেন সার্ভিস এগুলো মিলে ঠিলে কিন্তু ইভেন এই সাথে ট্রাম সার্ভিসও আছে আমাদের এখানে নাই টরন্টোতে আছে ভ্যানকুভারে আছে কিন্তু আপনি ছোট শহরে এইগুলার ধারে কাছেও না সীমিত সংখ্যক কিছু বাস থাকবে সুতরাং এখানকার উইন্টার এন্টার ক্যানাডার উইন্টার ক্যানাডা ঠান্ডার দেশ উইন্টার তো হার্স কিন্তু আলবার্টা প্রেইরি প্রভিন্সগুলোতে উইন্টারের মানে শীতের তীব্রতার স্থায়িত্ব বেশি তার মানে এই না যে শীতকালে এখানে কেউ বেঁচে থাকে না আলহামদুলিল্লাহ এখানে যে লাখো বাঙালি আছে তারা তো আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ সবলভাবেই আছে এই উইন্টার গিয়ার্স এখানে খুব ভালো প্রোডাকশান মেজার্স খুব ভালো আপনি ঠিকঠাক তাপমাত্রা অনুযায়ী উইন্টার গিয়ার্স বলে আপনি ঠিক কিন্তু বিচ্ছিরি এবং বিরক্তিকর যে শীতের দিনগুলো সেটা তো আপনাকে পার হতে হবে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে বিশেষ করে এই তিন মাসে মাইনাস টেন তো রেগুলার কমন চিত্র টেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি কয়েকদিন থার্টি ফাইভ ফর্টি ইভেন এক দুই দিন এগুলো তো আপনাকে পার হতে হবে সবাই পার হয় আপনিও পার হবেন কিন্তু আপনি প্রথমবার এসে তো একটা ধাক্কা খাবেন আসলে যে কোনো প্রভিন্সেই আসেন ক্যানাডার ঠান্ডা প্রথমবার আপনাকে একটা ধাক্কা দেবে তারপরে আসতে দিলে আপনি এটার সাথে ইউজ টু হয়ে যাবেন কিন্তু আপনি যখন একটা ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং রুরাল কমিউনিটিতে এসে তখন সেটাও একটা বড় রকম চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন হবে মোবিলিটিটা কম তখন আপনার ট্রান্সপোর্ট যেহেতু এখানে কম রুরাল সিটিগুলোতে সুতরাং সেটাও মাথায় রেখে আপনি শুরুতে এসে চেষ্টা করবেন দুই তিন মাসের মধ্যে গাড়ি কিনে ফেলতে এবং যাতে উইন্টারটা আপনি আরামসে গাড়ি দিয়ে চলাচল করতে পারেন তখন অনেক আরাম হবে এবং এখানে গাড়ি যদি রাস্তার উপর রাখেন তাহলে পুরো শীতকাল জুড়ে তুষারপাত যেহেতু বেশি এই প্রভিন্স তিন তিনটাতে আপনার শীতকাল জুড়েই গাড়ির বড় পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু সেটা যদি একটা মানে অ্যাটাচড গ্যারাজে থাকেন যেখানে গাড়িটা গ্যারাজের মধ্যে থাকবে তখন এটা থেকে আপনি মানে এই কষ্টটা পেতে হবে না এটা বড় কষ্ট কেনাটা শীতকালের জন্য বিশেষ করে প্রথম দ্বিতীয় শীতকালের জন্য এগুলোও একটু মাথায় রাখতে হবে চ্যালেঞ্জিং সাইট এবার হচ্ছে এটার কিছু সুবিধাজনক দিক চারটা সুবিধাজনক দিক যেহেতু চারটা চ্যালেঞ্জিং সাইট বলেছি এখন চারটা সুবিধাজনক দিক বলবো এক নম্বর হচ্ছে এটা একটা পিয়ার প্যাথ হয়ে আপনি এই প্রোগ্রামে এসে ছ মাস ব্যবসা পরিচালনা করার পরে সপরিবারে পিআর এর আবেদন করবেন এবং সেই সেইটা পিআর আবেদন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার পরিবারের ২২ বছরের নিচে বয়সী যে সন্তানেরা আছে তারাও আপনার এই প্রোগ্রামে আপনার সাথে অ্যাকোম্পানিং অ্যাপ্লিকেন্ট হবে সুতরাং সন্তান নিয়ে আপনি পরিবার নিয়ে আপনার স্পাউস সহ আপনি পিআর হয়ে যাবেন পিআর হওয়ার পরে পরবর্তী পাঁচ বছরের তিন বছর মিলিয়ে ঝিলিয়ে মানে একটা নাও থাকতে হবে তা না এক হাজার পঁচানব্বই দিন থাকার পরে আপনি সিটিজেন হয়ে যাবেন তো এইটা একটা পিআর এবং সিটিজেনের প্যাথ হয়ে আলটিমেটলি এবং আপনার ব্যবসাটা দাঁড়া হয়ে গেল দাঁড়া করানো হয়ে গেল আপনি পিআর হলেন সিটিজেন হলেন আপনার সন্তানেরা সব পিআর হয়ে সিটিজেন হলো তারপরে তারা পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে আপনার সব পথ খুলে যাচ্ছে লিটারেলি দুনিয়ার অন্য জায়গায় গিয়ে আপনি তখন বাংলাদেশেও কেনেডিয়ান হিসেবে গিয়ে এনআরবি হিসেবে বিনিয়োগ করতে পারেন আপনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটা বড় সুযোগ সম্ভাবনা আছে সারা দুনিয়ার ব্যবসায়ীদের জন্য সেখানে বিনিয়োগ করতে পারেন কেনেডিয়ান হিসেবে আপনি ট্রিটেড হবেন আপনার দুনিয়া খুলে যাবে 
দুই নাম্বার সুবিধাজনক দিক হচ্ছে এখানে এই প্রোগ্রামে এলিজিবল হওয়ার জন্য যোগ্যতা দক্ষতা অনেকই কম লাগে আপনারা দেখেছেন আমি লিঙ্কটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যারা এটার ভিডিও দেখেছেন যারা দেখেন নাই তাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল এইচএসসি ইকিও ভ্যালেন্ট মানে এখানকার হাই স্কুল ডিপ্লোমা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের এইচএসসি এটার ইকিও ভ্যালেন্ট ইসিএ করানো থাকলে আপনি এলিজিবল সিএলবি ফোর মানে আইএলসে সাড়ে তিন বা চার এরকম কিছু একটা আপনি টোটাল ব্যান্ড হলে প্রত্যেকটা ব্যান্ডে আলাদা আলাদা করে হলে আপনি এটার জন্য এলিজিবল কিন্তু পাশাপাশি আবার আমি ওখানে একদম সাইটে কি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে আপনি যদি সিএলবি ছয় আইএলসে সাড়ে পাঁচকে টার্গেট করেন টোটাল ব্যান্ড তখন আপনি ওই ভাষাগত দক্ষতার জন্য সবচেয়ে বেশি স্কোরটা পাবেন আপনি এইচএসসি হলে এলিজিবল হবেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু আপনি ডিগ্রি পাশ হলে ওখানে ওটার ওই ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বেশি স্কোর পাবেন এবং সেটা আমরা দেখেছি একশো সত্তরের পয়েন্ট গ্রিডে তখন আপনার টোটাল স্কোরটা ওখানে টপ আপ হয়ে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে বিনিয়োগের সংখ্যাটা কম ক্যানাডার একটা বড় শহরে আপনি যদি আলবার্টার রাজধানী এডমন্টনে বিনিয়োগ করতে চান তখন তো বেশি লাগবে শুরুই হবে সম্ভবত তখন তিন লাখ ডলার দিয়ে মানে সাম্প্রতিক সময় যদি নতুন করে কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে এইটা সাস্কা চোয়ানের বেলাতেও তাই এটা অন্যান্য টরন্টো তো তো বুঝিয়ে আরও বেশি বিনিয়োগের দরকার হবে সুতরাং এখানে বিনিয়োগ মানে ক্যানাডাতে এই মুহুর্তে যে প্রোগ্রামগুলো সব থেকে কম বিনিয়োগে এরকম ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে সপরিবারে আসার সুযোগ আছে এটা তার অন্যতম এক লাখ ডলার কেনেডিয়ান ডলার বিনিয়োগ এবং সেটা আপনার নামে আপনার ওয়াইফের নামে দুজন মিলে হলেও কোনো অসুবিধা নেই আর একটা সুবিধাজনক দিক হচ্ছে যে আপনি যদি নিজে বাংলাদেশে বা পৃথিবীর যে দেশে আছেন সেখানে বিজনেস ওনারও না হন আপনি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চার বছর কাজ করেছেন ম্যানেজেরিয়াল পজিশনে মানে আপনি ম্যানেজার হিসেবে একজন লিডার হিসেবে ওই সলিড দক্ষতা দক্ষতা আপনার আছে এবং সেটাই আপনি এখানে এসে ইনকর্পোরেট করবেন সুতরাং সেটাও তো একটা সুবিধা তো এইগুলো হচ্ছে সুবিধার দিক যে বিনিয়োগের অঙ্কটা কম বিনিয়োগের অঙ্কটা কিন্তু আমি তখনও বলেছি আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এটা অবশ্যই ট্যাক্স ফাইলে প্রদর্শিত থাকতে হবে এবং এই বিনিয়োগটি মিনিমাম এসে আপনাকে করতে হবে সাথে তিন লাখ ডলারের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নেট ওয়ার্থ সেটাও ট্যাক্স ফাইলে আপনারা দুজন মিলে মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে ট্যাক্স ফাইলে থাকতে হবে দুজন মিলে হলেও হবে সুতরাং এইগুলাই কম বিনিয়োগে এরকম পিআর প্যাথওয়ের এটা অন্যতম বড় একটা সুযোগ সম্ভাবনা এখনকার সময় সো দ্যাটস ইট সবশেষে বলতে চাই ক্যানাডায় যে প্রোগ্রামেই আপনি আসুন না কেন কিছু চ্যালেঞ্জেস তো আপনাকে নিতেই হবে একেবারে দশ বারো হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আপনি আসবেন একটা দেশে টোটালি ভিন্ন কালচার ভিন্ন এনভায়রমেন্ট ইংরেজি ভাষার দেশ এটা কুইবেককে যদি বাদ দেন সব মিলে তো একটা ধাক্কা শুধু ঠান্ডার ধাক্কা শীতের ধাক্কা তাই নয় কালচারাল একটা বড় রকম শখ আছে তারপরে আবার বড় শহরে না গিয়ে আপনি ছোট শহরে যাবেন সেখানে ব্যবসা শুরু করবেন সেখানে পরিবার পরিজন নিয়ে জীবন গড়ে তুলবেন ভালো করে ব্যাপারটা পড়ুন পরে বুঝে নিন খাতায় টুক টুকে নিন স্টেপ বাই স্টেপ তারপরে প্রয়োজনে একজন আর সিএসির সাথে বসুন রেগুলেটেড কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট সঘোষিত কোনো কনসালটেন্ট বাংলাদেশে তথাকথিত কোনো এজেন্টের সাথে বসে বিপদে পড়েন না একজন কেনেডিয়ান আর সিএসির সাথে বসে এটা আপনার কয়েক হাজার টাকার বিনিয়োগ কিন্তু পুরো বিষয়টা আপনি বুঝে যাবেন একেবারে স্বচ্ছভাবে বুঝে যাবেন তখন কর্ম পরিকল্পনা আর সিএসির সাথে ঠিক করে নিন ঠিক করে নিয়ে তারপরে নিজেকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে আই রিপিট পর্যাপ্ত সময় দিয়ে নিজেকে একটু একটু করে আগান তৈরি করুন আপনার নিজের স্কোরটা যখন এই প্রোগ্রামের যে গত কয়েকটা ড্র হয়েছে সেগুলো একটু পড়াশোনা করুন খোঁজখবর করুন সেই ড্রর কাছে যখন থাকবে তখন আপনি ইউআই লঞ্চ করে দিন ইউআই লঞ্চ করতে সরকারকে কিন্তু এক টাকাও দিতে হয় না আপনি ঘরে বসে নিজে লঞ্চ করতে পারলে সব কিছু বুঝে আপনার বাড়তি কোনো পয়সাই খরচ হচ্ছে না কিন্তু একজন আর সিএসিকে আপনি প্রতিনিধি নিয়োগ করে লঞ্চ করতে পারেন ইভেন আপনি নিজেই লঞ্চ করবেন কিন্তু আর সিএসির সাথে একটা রিভিউ সেশনে বসে আপনি পুরোটা এক দুই ঘন্টা সময় নিয়ে পুরো ব্যাপারটা তাকে দেখালেন তা সেই যে যেই জায়গাগুলোতে অ্যাডিশান ডিডাকশান করার দরকার সেগুলো বলে দিল সেই অনুযায়ী করে আপনি লঞ্চ করে দিলেন সবগুলো কায়দেই আছে কিন্তু যখন আপনি এক্সপার্ট হেল্প নেবেন তখন এইটা নিশ্চিত করবেন নিজেকে যে এখন আপনি একজন রেগুলেটেড কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টের হেল্প নিচ্ছেন অন্য কারো না তখন আপনি বিপদে পড়ে যাওয়ার চান্সেস আছে সো সবার জন্য দোয়া যারা এই প্রোগ্রামে চেষ্টা করছেন এই এই আলোচনাটুকু কেমন লাগলো একটা মন্তব্যের মাধ্যমে জানানোর আহ্বান রইল 
ভালো লাগলে এটা আপনার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করুন যাতে আরেকজন এটার দ্বারা বেনিফিটেড হতে পারে সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম